Ini adalah Suzuki Jimny generasi keempat dan meskipun dia belum dijual resmi di Indonesia, tapi dia adalah salah satu bintang paling hot di Gias 2018 karena banyak banget yang datang ke sini buat langsung lihat si Jimny ini. Jadi apa spesialnya dia? Simak detail di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Suzuki Jimny. 1. Jimny Sierra. Meskipun tulisannya Jimny Concept, tapi ini adalah Jimny versi produksi di Jepang. Nah, di negara asalnya ada dua tipe garis besar Jimny, Jimny Aja dan Jimny Sierra. Nah, yang ini adalah Jimny Sierra yang difokuskan buat pasar global. 2. Belum dijual. Kalian naksir sama Jimny ini? Sayang sekali karena ini belum dijual. Jadi Suzuki Indonesia sengaja bawa ini full impor langsung dari Jepang ke Gias buat cek pasar Indonesia. Apakah disukai masyarakat sini atau enggak? Kalau suka, nanti mungkin bisa dijual. Persis kayak Ignis dulu yang sempet cek pasar juga di Gias 2016 dan dijual nggak lama kemudian. 3. Mesin R3 Di Jepang ada dua pilihan mesin buat Jimny. Jimny yang biasa pakai mesin 660 cc 3 silinder turbo 63 horsepower dan Jimny Sierra yang ini pakai mesin 1500 cc 100 HP. Oh dan mesin ini adalah mesin yang sama kayak yang dipakai di R3 baru berkode K15B. Bedanya di sini disambungkan ke transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan via penggerak 4 roda atau yang bisa diubah ke belakang doang via transfer case manual ini. 4 Eksterior mengotak Kata yang paling gampang untuk mendeskripsikan Jimny ini adalah kotak Yap, kalau kalian lihat di foto ini kelihatan kotak banget Percaya deh, aslinya juga sekotak itu Tapi justru itu yang jadi charmnya SUV K-Car kayak gini Karena adalah varian Sierra Jadi bumper depan yang bagian hitamnya jauh lebih lebar dibanding bagian grill atasnya Dan ngasih kesan yang tangguh banget Sedangkan grill utamanya nyambung hingga bagian lampu dengan 5 kisi vertikal dan di belakang kedua grill ada list honeycomb. Lihat ada titik kecil di sini, ternyata itu washer lampu. Sedangkan untuk lampu depannya udah pakai proyektor LED dengan pengatur ketinggian dan ada fog lamp halogen. Seperti biasa, wipernya pakai model frame besi gini dan kelihatan menggantung. Sampingnya pun well kelihatan sama kotaknya. Anyway, buat gambaran, panjang mobil ini cuma 3,55 meter. Jadi ini lebih pendek dibanding Agya. Kebayangkan seberapa uniknya? Karena ini adalah model Jimny Sierra, jadi sepanjang samping bodi bagian bawahnya udah ditambahin cladding plastik dan ada over fender hitam. Kas Jimny kayak jendela besar yang ujungnya tajam atau bahkan handle pintu model jadul ini tetap dipertahankan. Velg yang dipakai berdiameter 15 inci. Sedangkan belakangnya sama, kotak juga. Dan karena masih pakai ban serap di bagasi, jadi buka pintunya pun masih menyamping. Uniknya, dia tetap ada wiper belakang dan defogger di belakang sini. Sedangkan untuk lampu, full halogen semua di belakang sini. 5. Interior sederhana Kalau sekarang mobil berlomba-lomba buat bikin interior yang ngejreng dengan desain yang aneh-aneh, di sini, well, sederhana dan fungsional. Sesuatu yang dibutuhkan sebuah low cost jeep. Layout dashboard pun vertikal aja, kayak Wrangler versi mini gitu. Ada handlebar besar di dashboard bagian penumpang. Head unit yang dibawa ke sini emang model integrated standar, tapi di Jepang ada yang pakai layar sentuh. Sedangkan tombol-tombol disusun rapi di bawah knob AC dengan model switch kekinian kayak kontrol pesawat. Joknya pun kelihatan super tebel dan jangan lupa, meskipun pintunya cuma dua, tapi di sini ada jok belakang juga. Detail lainnya, setir udah dilapis kulit dan pakai model yang mirip R3. Sedangkan sun visor yang kanan udah ada kaca plus tutupnya, yang penumpang nggak ada. Lampu kabin di depan hanya ada satu saja. Oh, dan buat kalian yang bingung, yang di atas ini adalah tuas transmisi dan yang di bawah ini adalah tuas transfer case. Buat ganti sistem penggerak roda dari roda belakang ke roda 4 dan ke gigi low range. 6. Konfigurasi jok Buat masuk ke dalam pintunya ringan tapi nggak kerasa kopong dan ini bisa dibuka sampai 71 derajat. Mantap. Nah, buat napa ke dalam nggak kerasa tinggi jadi masih gampang. Udah tersedia pad buat sandaran kaki kiri pengemudi. Ala Suzuki, jok ini kerasa empuk banget dan supportnya juga besar. Ruang kepala luar biasa luasnya. Pengaturan joknya hanya slide dan recline aja. Nggak ada pengatur ketinggian. Tapi posisi dia emang nggak terlalu tinggi sebagai sebuah SUV. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun. Hatres ini enaknya posisi udah ergonomis buat sandaran sambil nyetir. Sedangkan pengaturan setir hanya naik turun aja. 
posisi setirnya cenderung lebih dekat ke dashboard. Belum ada armrest di tengah. Nah, buat ke belakang, kalau dari jok sebelah kanan sini emang masih manual. Sandarannya turunin dulu, lalu kita majuin. Sesuai yang kelihatan, nampaknya nggak terlalu luas. Dan begitu udah duduk, sudut kaki ini cenderung naik banget, jadi mungkin pegal buat perjalanan jauh. Sama kayak di depan, ruang kepalanya masih luas banget juga. Dan jok ini kerennya sudut sandarannya bisa diubah-ubah. Dari tegak, Sampai rileks begini dan udah ada dua headrest adjustable Tapi yang kita nggak sangka adalah legroom yang sangat luas Nah ini kalau joknya kita mentokin ke belakang Terus buat keluarnya, kalau lewat sebelah kiri Dia udah sediain injekan kecil ini buat turunin sandarannya Dan bisa langsung majuin joknya Yang sebelah kanan nggak ada kayak gini Terakhir, meski ringan tapi pintu ini kerasa solid pas ditutup Mantap 7. Bagasi Bagasi ini pintunya emang masih dibuka ke samping, tapi udah ada pegasnya jadi bakal kebuka full sekalinya handle kita tarik. Ada satu kompartemen di bawah sini yang bakal otomatis ketutup kalau kita nggak tahan bukanya. Dan ada satu power outlet di sebelah kiri. Yang unik, permukaan di sini dikasih bahan plastik khusus yang terlihat durable buat ditaruhin barang-barang kasar. Mantap! Nah, jok belakang sudut recline-nya bisa dibuat lebih tegak buat tambah luas kapasitas barang. Atau bisa dilipat dengan terpisah 50-50. Dan kerennya bakal ngasih lantai yang rata. Yeah! Oh, dan pintu ini kerasa ringan plus solid pas ditutup. Nice! Sedangkan buat storage di dalam, hanya ada satu laci ini aja. Dua cup holder plus satu lubang di tengah dan lubang panjang di pintu. 8. Fitur lumayan. Yang perlu kalian ingat, Jimny adalah sebuah low cost off-roader di Jepang dan di pasar global sana juga. So, teorinya fitur di sini harusnya sedikit, tapi Suzuki terhitung baik ngasih fitur lumayan banyak. Lampu dada lampu otomatis, wiper depan intermittent, AC auto climate control dengan heater, defroster kaca depan dan defogger belakang, jendela pengemudi auto up down, satu USB port dan satu power outlet, pengatur ketinggian lampu plus washer lampu depan, ada tombol pengatur audio juga di setir, tombol teleponi, dan ada cruise control. Head unitnya emang kelihatan sederhana tapi udah ada bluetoothnya. Dan safety-nya, rem, ABS, EBD, stability control, hill start assist, hill descent control, wow. Emang gak selengkap opsi tertinggi di Jepang yang sampai ada fitur safety pintar kayak high beam assist, lane departure warning, dan lain-lain. Tapi soal fitur gimana misalnya nanti dimasukin ke Indonesia, pasti udah lebih disesuaikan dengan pasar di sini. 9. Diciptakan untuk off-road Meski adalah sebuah keikar, tapi Jimny bisa dibilang adalah off-roader yang serius. Jimny masih dibangun di atas sasis alias serangkanya leather frame. Mesin diletakkan di belakang roda depan jadi ngasih approach angle yang luar biasa bagus. Sampai 36 derajat buat Jimny Sierra ini. Begitu juga rem brake over angle 28 derajat dan departure angle 50 derajat. Suspensi pun pakai model rigid axle alias ban kanan dan kiri tersambung langsung untuk memberi kontak ke tanah yang lebih baik, sekaligus memberi ground clearance lebih tinggi. Setir pun diberi damper buat mengurangi rasa kasar dari jalanan buruk. Dan terakhir, ada brake LSD Traction Control yang memudahkan keluar dari medan ekstrim ketika salah satu roda terjebak. 10. Prediksi Harga belum ada harga resmi Jimny Sierra di Indonesia. Buat gambaran, di Jepang sana harganya dari 220 jutaan rupiah sampai paling mahalnya 290 jutaan rupiah. Nah, kalau kalian berharap bisa lebih murah dari itu, semoga aja Suzuki Indonesia mau rakit lokal. So, gimana menurut kalian soal Suzuki Jimny generasi keempat ini? Apakah dia pantas buat dijual resmi di Indonesia? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karbon Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya. See you next time. Discover the latest ideas from passenger cars and commercial vehicles sole agents and 250 supporting brands in the automotive industry. Inspire yourself at Gias 2018.